జూపుడి ప్రభాకర్ రావు గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు అన్ని వర్గాల నుంచి కూడా ఆయన అపఖ్యాతి మూట కట్టుకున్నారనేది ఫైనల్గా వినిపిస్తోంది అయితే అసలు ఆయన చేసింది ఏంటి అదంతా ఒక రాధాంతమా లేకపోతే వ్యూహమా లేకపోతే అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రాటజికల్గా ఏమన్నా వెళ్ళాలనుకుని ఫెయిల్ అయ్యారా ఏం జరిగిందంతా అంటే నాకు తెలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక పదిహేను సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి అంటే వాళ్ళన్న రాజకీయ పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా ఓకే ప్రజారాజ్యంలో యువరాజ్యమో ఏదో ఒకటి ఉండేది దానికి ఈయన అధ్యక్షుడు అంటే అప్పటి నుంచి ఆయన రాజకీయాలని మనం రాజకీయ అనుభవం అప్పటి నుంచి లెక్క పెట్టాలంటారు ఓకే ఓకే అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ పీరియడ్ పాలిటిక్స్లో అనుభవం చూసినప్పుడు అలాంటి వ్యక్తికి నాకు తెలిసి కొన్ని వ్యూహాలు కూడా ఉండొచ్చు నథింగ్ రాంగ్ అయితే వ్యూహాలు నిజంగా పనిచేస్తుందని అనుకుని మాట్లాడతాడా పని చేయదు అనుకుని మాట్లాడతాడు మనం ఆయన ఎస్టిమేట్ వెయ్యలేము అంతే రాజకీయాల్లో ఒక మనిషికి ఒక పంథ అంటూ ఉంటుంది నువ్వు రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళావు అని నన్ను అడిగితే ఎవరైనా ఒకళ్ళు అంటే నన్ను ఎందుకు అడుగుతారంటే నువ్వు డిఫెన్స్లో దాదాపు జనరల్ మేనేజర్ కేడర్లో ఉన్నావు ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్గా ప్రారంభించి పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసావు ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేనటువంటి ఉద్యోగం దాన్ని వదులుకొని నువ్వు ఈ చెత్త రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వచ్చావు అని ఎవరైనా నన్ను అడిగాడు అనుకోండి నేనేమంటానంటే రాజకీయాలు చెత్త కాదు అవి చాలా స్వచ్ఛమైనవి కొంత సర్వీస్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను వచ్చానని చెప్తాను అంటే మీకున్న విజన్ గోల్ అది క్లారిటీ ఉంది మీకు క్లారిటీ ఉంది బట్ పదిహేను సంవత్సరాలు రాజకీయ అనుభవం నుండి రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఇంత గందరగోళానికి ఎందుకు గురవుతున్నాడు మీరు అన్నారు చూడండి అనేక వర్గాల మంది అందరు కూడా ఏంటి పరిస్థితి అన్నట్టుగా అంటే తనకి ఒక వ్యూహం అది పారకపోవచ్చు లేకపోతే చల్లకపోవచ్చు ఒకవేళ ఆయన నిజంగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడైతే అన్నా హజేరే అనే ఒక వ్యక్తి పేరు విని ఉంటారు మీరు ఒక పెద్ద ఎన్జిఓ అని తనంతటి తానుగా నడిపి ఒక రాజకీయాల్లో డబ్బులు ఉండకూడదు రాజకీయాల్లో అవినీతి ఉండకూడదు అని ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి అందరినీ ప్రశ్నించినట్టు ఒక వ్యక్తి అక్కడి నుంచే మనం కేజ్రీవాల్ని చూస్తాం కేజ్రీవాల్ రాజకీయ చరిత్ర అక్కడి నుంచి చూస్తాం తర్వాత కొంతకు ఐదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి కూడా చరిత్ర కూడా అక్కడి నుంచి చూస్తాం అదే పార్టీ ఆ పార్టీ అంటే ఒక నేపథ్యంలో ఉండాలి అని కోరుకునే వ్యక్తి అలా విస్తరించుకొని పోతాడు అని చెప్పడం కోసమే నేను కేజ్రీవాల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇచ్చాను ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాజకీయ నేపథ్యం మీకు తెలిస్తే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకుగా ఒక ఎంపీగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు సడన్గా డిమైస్ అయిన తర్వాత ఆయన కోసం మరణించినటువంటి ఏడు వందల కుటుంబాలని ఎత్తుక్కుంటూ వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వస్తాను మా నాన్న కోసం మా కుటుంబం కోసం మీ ప్రాణాలని త్యాగం చేశారు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నేను చూడాలనుకుంటున్నాను వస్తారనుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నువ్వు పోవటానికి లేదు అని అనుకున్నప్పుడు ఆగిపోవటానికి ఇష్టం లేక కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా వ్యతిరేకించి బయటికి వెళ్ళి జనంతో కలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తి దాన్ని ఇందాక నేను మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు చెప్పాను తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష అన్న రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు వచ్చేంత వరకు ఒక ఆరు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ప్రతిపక్ష నాయకుడైనా సరే అసెంబ్లీని వదిలేసి ఒక మూడు సంవత్సరాలు మళ్ళా జనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అతనికి ఒక లక్ష్యం ఉంది ముఖ్యమంత్రి కావాలి ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు కావాలి ఇదిగో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అంతరాలు ఉన్నాయి మా నాన్న మీద ఆశతో ఉన్నటువంటి చాలామంది ఆయన చేయలేని పని ఎవరు చేయాలి అని అంటే ఆయన కొడుకే చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచనలోకి వాళ్ళు వచ్చేసారు ఖచ్చితంగా మా నాన్న ఆశయాలను తీర్చడం కోసం నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని ఆయన చెప్పుకుంటాను అందుకే మా నాన్న ఫోటో పక్కన చిరస్థాయిగా నా ఫోటో కూడా మీ ఇంట్లో ఉండేటట్టుగా నా పనితనం ఉంటుందని చెప్పాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చెప్పాలి మా అన్న ఫోటో కాంగ్రెస్లో కలిసిపోయిన తర్వాత రాజకీయాల నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా అన్న ఫోటో పక్కన నా ఫోటో కూడా పెట్టుకోండి అని చెప్తాను చెప్పలేడు కదా ఒక రాజకీయ వ్యవస్థ ఒక పార్టీ ఈరోజు రూలింగ్లో ఉంది మీకు ఆ పార్టీ అంటే నచ్చకపోవచ్చు 
ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ప్రతి వ్యక్తి తను వచ్చినప్పుడు తను కూడా నూతనంగా పనిచేయాలి గవర్నమెంట్లో అనుకుంటాడు తను ఒక సిస్టాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటాడు మోస పద్ధతులు ఎవడు చేయడు ఈ దేశం లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అనే ఒక ఎల్పీజీ సిస్టమ్ని మన్మోహన్ సింగ్ పివి నరసయ్య గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేటైజేషన్ని ఈ దేశంలోకి తీసుకొచ్చారు ప్రైవేటైజేషన్ అనేది రాకూడదు మన రాజ్యాంగం ప్రకారం మంది పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్యారలల్గా పోయి ఈ దేశాన్ని అత్యున్నతమైన స్థానానికి తీసుకెళ్లాలనేది మనం రాసుకున్నాం కానీ ఇంకొక మార్గం వచ్చేసింది అట్లనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక విలేజ్ సిస్టాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఒక వాలంటరీ వ్యవస్థను విలేజ్ చేశారు ఈయన ఏమంటాడంటే అసలు వాలంటరీ అనేవాడు ఎందుకు వాలంటీర్ అనేవాడు అమ్మాయిలను సప్లై చేసి పద్దెనిమిది వేల మందిని ఈ రాష్ట్రం నుంచి మిస్ చేసి ఎక్కడికో పంపించాడు అన్న నేను అడుగుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ పంపించాడు ఏ వాలంటీర్ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడుంది నీకు ఈ సమాచారం ఏమనిచ్చాడు ఇవ్వటానికి ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ఒక కార్పొరేటర్గా ఎక్కడ గెలవలేదు ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఎక్కడ గెలవలేదు ఒక రాజకీయ పార్టీని పెట్టుకొని నువ్వు ప్రజల్ని నమ్మకుండా వారాహి అనే ఒక వెహికల్ని పెట్టుకుని వెహికల్ నమ్ముకొని రాజకీయాలు చేసేవాడికి నీకు నిఘా వర్గాలు ఈ వ్యవహారాన్ని నీకు ఈ డేటాని ఎలా ఇచ్చాయి ఒకళ్ళు ఇస్తే దయచేసి బయట పెట్టు వాలంటరీ వ్యవస్థను నువ్వు తిట్టడానికి హౌ డేర్ యు ఆర్ నువ్వు రాజకీయాల్లోకి రావటానికి నువ్వు వాలంటీర్గా వచ్చావా లేకపోతే సినిమాల్లో లాగా డబ్బు తీసుకొని యాక్షన్ చేసి వెళ్ళిపోదామని వచ్చావా ఉద్యోగం అయితే నువ్వు ఉద్యోగం కోసం వస్తావు అవునా జీతం నచ్చితే ఉంటావు నచ్చకపోతే వెళ్ళిపోతావు కానీ రాజకీయాలు అది కాదు నువ్వు వాలంటీర్గా నీకే నువ్వు ఒక ప్రణాళికను తయారు చేసుకొని ఈ రాజ్యం ఇట్లా ఉంది ఈ రాష్ట్రం ఇలా ఉంది నేను ఈ సమూహాలకు ఉపయోగపడాలి ఈ వర్గానికి ఈ సెక్ట్కి నేను నాయకుడిని కావాలి రేపు నేను ముఖ్యమంత్రిని కావాలి అని తనంతరు తానుగా తను సమర్పించుకోవటం కోసం సిద్ధపడి వచ్చేదే వాలంటీర్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి వాలంటీర్గానే రావాలి నువ్వు ఒక వాలంటీర్గా వచ్చుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సిస్టాన్ని బ్యూరోక్రసీ దాదాపు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఫెయిల్ అవుతూ ఉంది గ్రామాలు పట్టుకొమ్మలుగా ప్రజాస్వామ్యానికి ఉండాలి గ్రామాల్లో ప్రతివాడు ఏదో ఒక విధంగా బాధపడుతూ ఉన్నాడు వాడికి గవర్నమెంట్ రీచ్ కావాలంటే అంటే ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి గ్రామాలని మనం సరిగా రీచ్ కాలేకపోతున్నాం దీన్ని సో రీచింగ్ అన్రీచ్డ్ ఏరియా సో ఫర్ దిస్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్ నువ్వు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బొమ్మంటే రోడ్డు మీద పోయి ఆ మండల హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక తహసీల్దార్ని బొమ్మనంటే ఎంఆర్ఓ బొమ్మంటే వాడు ఎక్కడెక్కడ తిరిగేసి వచ్చేస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు చివరిలో ఉన్నటువంటి చివరి లాస్ట్ పాయింట్ని రీచ్ కావాలి ఎట్లా అందుకే ఆ గ్రామంలో ఆ గ్రామంలో మీకున్నటువంటి ఆ వంద ఏళ్ళల్లో ఆ వంద ఏళ్ళల్లో ఎవరైనా మీ వాళ్ళు మీకై మీరు మీ గ్రామాన్ని డెవలప్ చేసుకోవటం కోసం ప్రభుత్వం అడుగుతూ ఉంది ఈజ్ దేర్ ఎనీబడి టు వర్క్ వాలంటీర్లీ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ నాకు నా గ్రామం అంటే ప్రేమ నా గ్రామం అంటే నేను అమ్మలాగే భావిస్తాను కాబట్టి నా గ్రామం వెనకబడిపోయింది నా గ్రామాన్ని నేను బాగు చేసుకోవటం కోసం గవర్నమెంట్ ఒక అవకాశం ఇచ్చింది కాబట్టి ఇదిగో నేను ఎంబీఏ చేస్తున్నాను ఎంఎల్ఏ తర్వాత లేకపోతే ఎంకామ్ చేస్తున్నాను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాను కానీ నేను నా గ్రామాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన ఆలోచన నాకు ఉంది అని తను రిక్రూట్ అయ్యాడు హీ హెస్ బిన్ రికగ్నైజ్ యాజ్ యు వాలంటీర్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని అది పెన్షన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి అవకాశాన్ని ఆ మూల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామానికి కూడా టయానికి వెళ్ళేటట్టుగా ఒక యంత్రాంగాన్ని తను సృష్టించాడు వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అసలు రాజకీయాల్లోకి చాలామంది ఉన్నారు కదా నువ్వు కూడా చేద్దామని కోరిక తోటి వచ్చావు కదా వాడు వాడు గ్రామానికి చేస్తూ ఉంటే వాడిని నువ్వు ఏమని అంటున్నావు అంటే వాడు దొంగ వాడు అమ్మాయిని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు యాభై ఏళ్ళలో ఉన్నటువంటి చరిత్ర మొత్తాన్ని తీసుకుని ఏం చరిత్ర ఉంటుంది గ్రామాల్లో ఎవరైనా పెద్ద చరిత్ర కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారా వ్యవసాయ భూములు ఉంటే వ్యవసాయం చేసుకోవాలని పిల్లలు ఉంటే చదివించుకోవాలని లేకపోతే సరిగా హాస్పిటల్ లేకపోతే హాస్పిటల్ కావాలని లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా ఒక పది కోళ్ళు ఉంటే ఆ కోళ్ళు సరిగా పెంచుకోవాలని లేకపోతే నాలుగు ఎకరాల భూమి ఉంటే ఎకరాల్లో కూలోళ్ళని జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి పొగ మొక్కలు వేసుకోవాలని ఇదే కదా ఆ సమాచారం మొత్తం ప్రతి ఇంట్లో ఏం వాళ్ళకి ఏమేమి నీడ్స్ కావాలో ఆ నీడ్స్ మొత్తాన్ని మీరు తీసుకొని ప్రభుత్వాన్ని పంపించమని చెప్పాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎస్ ఏం నీడ్స్ ఇద్దరు ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు ఎక్కడో అమెరికాలోనూ పట్టించుకోవట్లేదు పిల్లలు ఎక్కడో ఇంకో చోట ఉన్నారు హోటల్ పెట్టుకొని ఎక్కడో బతు పట్టించుకోవట్లేదు ఈ ముసలి వాళ్ళని వీళ్ళిద్దరికీ పెన్షన్
ఈ నర్సింగ్ చేసుకున్న పాప ఉద్యోగ అవకాశాలు లేదు మన పిహెచ్సిలోనో ఎక్కడన్నా అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇదిగో ఇంటర్మీడియట్గా చదివినటువంటి ఒక కుర్రోడు ఖాళీగా ఉంటున్నాడు వీడికి ఉద్యోగం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే ఇదిగో ఇక్కడ ఒక పది ఎకరాల భూమి ఉన్నది ఈ భూమి ప్రభుత్వము ఇది ఖాళీగా ఉన్నది దీన్ని మనం ఏవైనా ఒక ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టగలమా లేకపోతే ఒక ఆఫీస్ కట్టగలమా ఇలాంటి ఏమైనా ఉంటే చూడండి లేదు ఇక్కడ మా ఊరిలో మొత్తంలో ఒక వంద ఆవులు ఉన్నాయి ఈ ఆవుల్ని పాడి ఆవులుగా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక వంద కోళ్ళు ఉన్నాయి ఈ కోళ్ళని మనం కోళ్ళ ఫార్మ్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మా ఏరియాలో పొగాక పంటానికి బ్లాక్ సైల్ ఉంది లేకపోతే దానిలో మనం వేరుశనగ వేస్తున్నారు వేరుశనగ కాదు వీళ్ళకి పొగాకు వేసుకునే అలవాటు మనం చేయాలి అగ్రికల్చర్ వాళ్ళని పంపించండి దిస్ ఈజ్ ద స్టడీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది ఇన్వెన్షన్ వేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు సెండ్ టు ది పీపుల్ ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ దీన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డేటా అంతా సేకరించేశారు ఈ డేటా నానక్రమ గూడలో ఉంది ఈ డేటా ఏమవుతుందో మీకు తెలుసా మీ ఆధార్ కార్డు తెలుసా ప్రతి ప్రతి ఒక్కడు ఆధార్ కార్డు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది ఆధార్ కార్డు లేదనే కదా ఇప్పుడు దాకా ఆధార్ కార్డు లేవు ఇళ్ళు లేవనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇల్లు ఇస్తున్నారు ఆధార్ కార్డు దానికి కనెక్ట్ చేయబడతా ఉంది సో దాన్ని అలా తనే ఉంటున్నాడు అంటే వాలంటీర్స్ దొంగతనం చేసి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక చోట పెట్టుకున్నారు అన్నాడు ఎవరు చెప్పాడు ఒక చోట పెట్టుకున్నారు అవన్నీ కూడా ఎంపీడీ ఆఫీసులో ఉంటాయి ఎంఆర్ ఆఫీసులో ఉంటాయి కలెక్టరేట్లో ఉంటాయి బయటకు ఎక్కడ పోవు ఏం అవసరం సో వాలంటీర్ వ్యవస్థ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్ దీన్ని నువ్వు తెలిసి తెలియకుండా నువ్వు వాగేస్తువే అమ్మాయిలు పద్దెనిమిది వేల మంది సప్లై అయ్యారు నాకు ఢిల్లీ నుంచి ఒక సంస్థ చెప్పిందంటే ఢిల్లీ సంస్థ ఎవరు నువ్వేమైనా ముఖ్యమంత్రివా నువ్వేమైనా ప్రతిపక్ష నాయకుడువా లేకపోతే నువ్వేమైనా ఎమ్మెల్యేవా లేకపోతే నీకేమన్నా ఇంకొకటి ఏమైనా ఉందా ఎందుకు మోడీ నీ చెవిలో చెప్తాడు అమిత్ షా నీ చెవిలో చెప్తాడు లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు నీ చెవిలో చెప్తాయి నువ్వు ఆ వాహనాన్ని ఎక్కి నువ్వు మైక్ పెట్టుకొని ఎందుకు చెప్తావు ఏమయ్యా మేమెంత మేము ఎట్లా కనబడి బ్రోకర్స్ లాగా కనబడుతున్నామని వాలంటీర్స్ అందరూ బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ లేదు లేదు నా ఉద్దేశం అది కాదు మీ జాగ్రత్తల కోసం చెబుతున్నాను ఇప్పుడు ఒకటి స్టార్ట్ చేశాడు వాటి ఇద్దరు జాగ్రత్త వాలంటీర్గా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ సమాజ అభివృద్ధి కోసం పనిచేసే క్రమంలో నువ్వు ఎలా వచ్చావో రాజకీయ పార్టీ అసలు నేను ఎవరు కట్టమన్నాడు రాజకీయ పార్టీ నీకు ఏం సంబంధం నువ్వు సినిమాలు తీసుకున్నవాడికి నీలో ఎక్కడో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ ఉంది కదా నేను ఈ విధంగా చెయ్యాలి నాకు ఎక్కడో కోరిక ఉన్నది మా అన్న ఫెయిల్ అయిపోయాడు మా నాన్న ఏదో ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయితే బాగుంటారు ఒక కోరిక ఉన్నది అవి తెచ్చడం కోసం కదా నీలో రాజకీయ పాత్ర ఒకటి వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఎవరు తప్పట్లేదు మేము తప్పు పెట్టామా ఏమో ఆయన ఎందుకు వచ్చే రాజకీయ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్తో రాజకీయం చేస్తే చాలా ప్రమాదం ఇతను చాలా మందిని అమ్మాయిని ఇచ్చేసాడు లేకపోతే ఇతను ఎక్కడెక్కడో ఉంటాడు ఇతను మా ఎక్కడ ఉండేది తెలియదు ఇతను ఏం చేస్తాడో తెలియదు నగ్జలైట్లో కలుపుతాడా లేకపోతే ప్రైవేట్ సభలో ఉంచుతాడా దయచేసి మీరు అతను పోవద్దని వేరే రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు ఎవడైనా మాట్లాడా ఎందుకు నువ్వు జగన్ గారు పెట్టినటువంటి వాలంటరీ వ్యవస్థ మీద నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు చేతన అయితే వాలంటరీ వ్యవస్థలో నీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త ఐడియాలు ఉంటే ఇవి కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి అని చెప్పాలి అంతేకాని డోంట్ ఐ మీన్ ప్రాపగేట్ ఆల్ దీస్ వాలంటరీ సర్థిస్ అంటే ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థని మేము కూడా కంటిన్యూ చేస్తాం అధికారంలో కోసం టీడీపీ అన్నప్పుడు ఆయన చేసిన ఈ కామెంట్ అనేది వాళ్ళని గిల్లినట్లేదు గిల్లినట్టే ఇంకా గిల్లినట్టు కూడా కాదు ఇంకా అది అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే డోంట్ ట్రై టు టింకర్ విత్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే ఇంకో దాన్ని చెప్తాం నువ్వు అక్కడ ఏరు పెట్టి గెలగబాకమే అని చెప్తూ ఉంటాం అలాంటి వ్యవహారం ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాలి అతని ఫోటోలు నిన్న మాట ఎక్కడో నా తనుకులో బహిరంగ సభ విన్నాను మీరు నా ఫోటోలు తగలబెట్టినా నేనేం ఫీల్ కావట్లేదు నేను చెప్పదలుచుకుంది మాత్రం ఇది అని అతను చెప్తున్నాడు నిస్సిగ్గుగా ఎవడేం చేస్తాడు ఊర్లో ఒకడు ఎవడు మాట వినకుండా ఒకడు ఉంటాడు వాడిని ఏమంటాం సీతయ్య అంటాం మనకు కూడా ఒక సీతయ్య తగిలాడు అనుకోవాలి రాజకీయాల్లో నేను తణుకులో ఇంకో మాట కూడా అన్నారు హిందూ మతం అంటే హిందువులు అంటే మీకు తమాషాగా ఉందా అని అంటే మొన్నటి వరకు కులాల గురించి మాట్లాడారు ఇప్పుడు మతాల గురించి మొదలు ఐ థింక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి విప్లవ పందాన్ని ఎంచుకున్నటువంటి ఒక నాయకుడు నాది విప్లవ పందాతో కూడిన రాజకీయ పార్టీ అని చెప్తున్నాడు ఆయన నిన్న కూడా ఇంతకాలం నువ్వు వేరే రాజకీయ నాయకులతో పెట్టుకున్నావేమో జగన్ ఒక విప్లవ పందాతో వచ్చిన రాజకీయ నాయకుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు విప్లవ పందాతో వచ్చిన రాజకీయ నాయకుడికి హ
ఇటు కోయిన్సిడెన్సెస్ ఎక్కడైనా కన కనెక్ట్ అవుతుందా ఇప్పుడు సినిమాల్లో ది ఎండ్ అని వచ్చేటప్పుడు సినిమా అయిపోయినట్టు ఒక రీల్ వస్తేనే కదా ఒక సీను అది కాకుండా మధ్యలో సీను ది ఎండ్ అని మధ్యలో వెనకాలు పెట్టావు అనుకో ఏది ఇది సరిగా కనెక్ట్ చేయలేదు అనుకుంటారుగా ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఒక విప్లవకారుణ్ణి అని మాట్లాడతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏమో పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి పేరు అయితే హక్కు లేదట పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఏమో మీకు విన్ వినే ఉంటారు మీరు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు పార్లమెంట్కి వెళ్ళినా అసెంబ్లీకి వెళ్ళినా ఒక చిన్న బ్యాగ్ ఒకటి వేసుకొని దానిలో అసెంబ్లీ పార్లమెంటరీ మెటీరియల్ పెట్టుకొని సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు ఈయనేమో నేరుగా వారాహయాత్ర ఒకటి పెట్టుకున్నాడు వా ఒక వాహనం కొనుక్కున్నాడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య అయితే సైకిల్ వాడాలిగా సైకిల్ వాడితే చంద్రబాబు నాయుడు అని ఫీల్ అవుతాడు అనుకున్నావా నువ్వు ఎలా అవుతావు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్యవి తరిమల నాగిరెడ్డి నాకు బాగా తెలుసు ఆయన తాకట్లో భారతదేశం పుస్తకం రాశాడు మాట్టిగేజ్ ఇండియా అని చెప్పావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏమో అర్హత లేదు వాళ్ళ పేరు ఎత్తారు కదా నీకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి కానీ నువ్వు వాలంటీర్ని ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నావు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య వాలంటీర్గా రాజకీయాల్లోకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలోకి పోతే పోనీ ప్రాణం అనుకొని వచ్చినటువంటి విప్లవ కారులు వీళ్ళందరూ కూడా సమాజం పట్ల ఒక సరైనటువంటి దృక్పథంతో సాయుధ పోరాటం దున్నేవాడిది భూమి నగ్జలబరి ఉద్యమం శ్రీకాకుల రైతాంగ పోరాటాలు జగిత్యాల సిరిసిల్ల రైతాంగ పోరాటాలు గోదావరి లోయ పోరాటాలు ఇవే మనకున్నటువంటి వ్యవస్థలు దానిలో తుపాకీ పట్టుకొని నడిచినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు పేర్లు చెప్పి జగన్కి అర్హత లేదంటే వాళ్ళందరూ ఏం కోరుకున్నారు ఇల్లు కావాలని కోరుకున్నారు ఇళ్ళ స్థలం కావాలని కోరుకున్నాడు రేషన్ బియ్యం పేదలకు అందాలని పేదవాడు పైకి రావాలని కోరుకున్నాడు వీటన్నిటిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు బాబు వాళ్ళ ఆశయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ నెరవేర్పడతా ఉన్నాయి నువ్వెందుకు వాడి పేరు చెప్పుకొని నేను విప్లవ బంధాతోడు వచ్చానంటే విప్లవ బంధాతోడు వచ్చినోడికి కాషాయ పార్టీ పార్టీతో ఏం పని నీకు అసలు ఈరోజు మీరు అన్నట్టు హిందూయిజాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు హిందూయిజాన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు విహెచ్పి వాళ్ళు మాట్లాడతారు బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు నువ్వేమైనా బీజేపీలో చేరావా అంటే మిగతావి నమ్మకాలు కదా నేను హిందూయిజం అయినా క్రిస్టియన్ అంటే క్రిస్టియానిటీ అయినా ముస్లిం అయినా ఇట్స్ ఓన్లీ బిలీఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ బిలీఫ్ ఎవరు నమ్మకూడది స్టేట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలీజన్ ఈ దేశానికి రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక మతం అంటూ లేదు ఏ మతాన్ని ఎవడు ఇష్టమైతే ఎందుకు వచ్చి పోచమలు ఈ మారెమ్మలు లేకపోతే సుబ్బయ్యలు చెట్లు పుట్లు ఇవన్నీ దేవుళ్ళగా మనం ఎందుకు పోలే ఎందుకు కొలుస్తాం నమ్మకం వాళ్ళది మహంకాళమ్మ జాతర జరుగుతుంది ఇక్కడ దాంతోపాటు పోచమ్మ జాతర కూడా జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే ఎవరు జరుగుతున్నాయంటే నువ్వేమనాలి రెండో పక్క హిందూ దేవాలయ పూజలు జరుగుతాయి మన సాయంత్రం ఆరు గంటలు అయితే మసీదు నుంచి ప్రార్థన నిలబడుతుంది సండే అయితే చర్చి చర్చికి వెళ్తారు నువ్వు హూ ఆర్ యూ టు టెల్ నువ్వెవరు అసలు అడగట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నువ్వు హిందూ ధర్మం ప్రకారం హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చేస్తున్నావు ఆయనే హిందూ మొత్తం హిందువుడేగా ఆయనే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఆయన హిందూ హిందూని ధర్మాన్ని నాశనం చేస్తున్నానని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు అంటే నీకే నీకు అసలు హిందువు మతం పేరెత్తడానికి నీకు అర్హత ఉందా రాజకీయాల్లో ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళ నమ్మకాలు వాళ్ళు ఉంచుకోవాలి అంతే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు టాక్ అబౌట్ ది అదర్ రిలీజియన్ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక మతాన్ని గురించి చెడుగా మాట్లాడటానికి నేను హక్కును కోల్పోతాను రాజ్యాంగం ప్రకారం అన్ని మతాలు సమానంగా భావించిన వాడే రాజకీయాల్లోకి రావాలి నువ్వు నా హిందూ మతాన్ని అంటే అంటే మిగతా వాళ్ళు మిగతా నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీ హిందూ మతం నీకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిందా అది నీ నమ్మకం పెట్టుకో బట్ డోంట్ ట్రై టు హ్యుమిలియేట్ ది క్రిస్టియన్ బిలీఫ్ డోంట్ ట్రై టు హ్యుమిలియేట్ ది ముస్లిం బిలీవియర్ అలాగే బుద్ధిస్ట్ ఉంటాడు అలాగే జైన్లు ఉంటారు ఇన్ని మతాలు ఇన్ని ప్రాంతాలు ఇన్ని భాషలు ఇన్ని కులాలు ఇంత వేరియేషన్ ఉంటుంది ఈ దేశంలో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం చేతగాక తికమక పడిపోయి సినిమా అయితే నీకు ఎవడో ఒకటి రాసిస్తాడు ఎవడో ఒకటి డైరెక్షన్ చేస్తాడు దాని ప్రకారం ఒక అమ్మాయిని పట్టుకొని డాన్స్ చేసి వెళ్ళిపోతావు సినిమా అయిపోయింది బట్ ఇక్కడ అది కాదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా మాట్లాడాడా హిందూ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా క్రిస్టియానికి వ్యతిరేకంగా ముస్లింకి వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతున్నాడా చూసి నేర్చుకోండి మీ అందరికన్నా చిన్నవాడే కదా ఆదర్శంగా తీసుకోండి భారత రాజ్యాంగాన్ని చదవండి మీరు విప్లవ చరిత్రలో చదివి ఉంటే సంతోషమే 
మీరే కాదు మేము కూడా చదివాం మాకు తెలుసు కాను సన్యాలు ఎవరో మాకు తెలుసు చారు ముజుందార్ ఎవరో మాకు తెలుసు కొండపల్లి సీతారామయ్య ఎవడో తెలుసు సత్యమూర్తి ఎవడో తెలుసు కళ్యాణ్ రావు ఎవడో తెలుసు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వరవరరావు ఎవరో తెలుసు లేకపోతే అరగోపాల్ ఎవరో తెలుసు ఇప్పుడున్న ఆర్ఎస్సీకో లేకపోతే ఆ పార్టీకో గణపతి ఎవడో తెలుసు ఆర్క్ ఎవడో తెలుసు ఎవరెవరు ఎందుకు ప్రాణాలు అర్పించారో ఎవరు ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయారో స్టేట్ మీద ఎలాంటి యుద్ధం చేసిందో ఎలాంటి టాక్ చేసిందో ఇవన్నీ మేము కూడా చదువుకొని ఉన్నామయ్యా what nonsense you are talking always naa meeda vishe pracharam jarugutundi what is that vishe pracharam nenu court ku velthanu an antunnaru gaani aalasyam ayipothundi endu let him go hmm court lo chese appudu vetti vetta appudu ana swastanga vetamanandi don't in confusing mind hmm adhe edo unda kada english lo samatha if you are unable to convince confuse the others convince cheyalepothe confuse chesi that's the there is a matter he is the confusing master now in politics sorry to say ayana oka rajakeya party pettukunnadu nene em adutunde gauravamga nadapandi hmm nee aalochana vidhanam ani cheppuko jagan tana aalochana vidhanam tho unnadu anduke 99 shatam nee manifesto ni nenu implement chesanu 175 ki 175 naaku raavalani tana aalochana vidhanam ani cheptunnadu what is your aalochana vidhanam hmm అందుకే మేము ఒక ఎస్ఎస్ఎల్గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక స్లోగన్ పెట్టుకున్నాను నేను జగన్ అన్న ఆలోచన విధానం వద్దెళ్ళాలి ఏంటి ఆలోచన విధానం ముప్పై రెండు లక్షలు ఇళ్ళు కట్టిస్తూ ఉన్నాడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు అసైన్డ్ భూమిని నిన్నగాక మొన్న ఈ భూమి మీద ఎవరికైతే అసైన్ చేశారో వాళ్ళకి సగ హక్కులు మాత్రమే ఉండటానికి వీల్లేదు సంపూర్ణమైన హక్కులు వాళ్ళకు ఉండాలి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకి భూమి ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి వాళ్ళని అనిసి పెట్టేశారు హక్కు లేకుండా చేశారు పాస్బుక్ వాళ్ళ దగ్గర లేదు వీళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చినట్టు కాబట్టి యూ లిబరేట్ ఇక్కడి నుంచి సర్వ హక్కులు భూమి మీద మేమే దట్ ఈస్ ఈస్ ఐడియాలజీ ఏది మీ ఐడియాలజీ ఏంటో చెప్పండి మంచిగా చేసేవాడిని చేయని వాళ్ళు కదా ఎందుకు మీరు అన్నట్టుగా గెలగటం ఎందుకు గెలిగితే దాని వెనకాల రియాక్షన్ ఉండదా ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ న్యూట్రన్ థర్డ్ లా ఉంది కదా గోడకేసి ఓ బంతిని కొడితే అంతే స్పీడ్ తోటి నీకు వెనక్కి వస్తుందని కూడా తెలుసు కదా నీకు ఏమైనా స్పష్టమైన ఐడియా సమాజం మీద ఉంటే నువ్వు మార్చుకున్నావు జగన్ మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి నేను అనను ఓన్లీ జగనే అంటాను అన్నావు సరే అవును సరే పిలుస్తాను అన్న పిలు అది నీ సంస్కృతి అనుకుంటాం మేము నీ సంస్కారం అనుకుంటాం పిలు బట్ ఈ విమర్శలు ఏంటి ఎంప్లాయ్ వీళ్ళు ఏం చేశారు వాలంటీర్స్ ఏం చేశారు విలేజ్ సెక్రటరీ ఏం చేసింది ఎవరు చెప్తే స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాసిస్తే ఎవరు మాట్లాడతారో తెలియట్లేదా ఎవరు ప్యాకేజీకి మనం లొంగిపోయామో తెలియట్లేదా సినిమాల్లో ఉంటే ఆయనకి స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు చేసేస్తారు అంటున్నారు రాజకీయాల్లో ఆయనకి ఎవరు స్క్రిప్ట్ ఇవ్వరా ఆయనకి ఆయన ప్రిపేర్ చేసుకుంటారా నాకు తెలిసి ఆయనకి ఆయన ప్రిపేర్ చేసుకునే పని అయితే ఈ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు వస్తుంది సమ్మడి ఈస్ గివింగ్ హెల్పింగ్ వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకోవాలో వాళ్ళకి రాజకీయ పరిజ్ఞానం లేదు అందుకే ఎందుకు అనవసరంగా తడబాటు పట్టడం ఎందుకు తిట్టించుకోవటం ఎందుకు అన్రాని మాట్లాడటం ఎందుకు ఏ దానాలు ఏ దానా పోవటం ఇప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోరెత్తారా ఆయన తరఫున మేము మాట్లాడుతున్నాం సో మొత్తానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆయన ఓన్ స్క్రిప్ట్ కాదు పక్కన ఇచ్చే వాళ్ళకు కూడా అవగాహన లేదు సమాజం పట్ల అడగనిస్తే ఇప్పుడు మీరు మీ మీ బంధాన్ని మీరు చెప్పుకోండి మీ అజెండా మీరు చెప్పుకోండి మీకు యాజ్ ఏ జనసేన పార్టీగా మీకు ఒక అజెండా ఉంటే చెప్పుకోండి అంటే మీకు చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది పాలిటిక్స్లో మీరు రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్ అనుకుంటా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఉన్నాయి చిరంజీవి గారు ఎన్నికల్లోకి వచ్చింది అవునా రెండు వేల తొమ్మిదిలో నిలబడ్డాడు అంటే ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఉన్నాడు అంటే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి మీకు రాజకీయ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావాలని కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు పార్టీ పెట్టలప్పటికీ మోడీ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మధ్యలో ఉండి నా సైన్యాన్ని అంతా మీకు ఇచ్చేస్తాను మీకు ఉపయోగపడుతుంది మోడీ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు తోటి గొడవ పడ్డాడు టిఫన్ తినడం అయిపోయింది లంచ్ చేయడం అయిపోయింది డిన్నర్ చేయడం అయిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్వతంత్రంగా చంద్రబాబు నాయుడు తిరుగుతూ వచ్చాడు కమ్యూనిస్టులతో వచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వచ్చేసరికి కమ్యూనిస్టులు పోయారు బీజే బీఎస్పీ వాళ్ళు పోయారు అంటే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాల్లో కొంత డిసిప్లైన్డ్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది నీ అజెండా ఏంటో పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నువ్వు ఏ వర్గాల వైపు నువ్వు పనిచేస్తున్నావో చూడాలి అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో యుద్ధం జరుగుతున్నది 
పేదలకి సంపన్నులకి యుద్ధం జరుగుతుంది అన్నాడు అంటే సంపన్నులు అంటే సంపన్నులు మొత్తం అని కాదు ఆ మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తెలుగు మీడియాని మీరు ఎందుకు ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకించారు తెలుగు మీడియంతో పాటు అని అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటే మీ పిల్లలు ఏమో అమెరికాలో ఉండాలి మీ మనవాళ్ళు ఏమో అమెరికాలో ఉండాలి బట్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు మాత్రం ఇంగ్లీష్ చదవడానికి లేదు అంటే నీకు కూలోడు దొరకడనా నీ ఇంట్లో పని ఒకటి దొరకడనా లేదా నీ పొలంలో పేడకాళ్ళు ఎత్తే ఒకటి దొరకడనా లేదా నీ కసువు ఎత్తేసే ఒకటి దొరకడనా లేకపోతే నీ పని మనిషి నీ కాళ్ళు ఎత్తే ఒకటి దొరకడనా ఎందుకు పోయి యూ పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు అలౌ నీ సిస్టమ్ నువ్వెందుకు వాళ్ళకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేసావు తెలుగు సంస్కృతి చచ్చిపోతుందంట ఎక్కడికి వెళ్తాం తెలుగు నీ మీ మనవాళ్ళందరూ అమెరికాలో ఉండి మే లేకపోతే మీ బంధువులందరూ అమెరికాలో ఉండి సంక్రాంతికో లేదా క్రిస్మస్కో లేకపోతే వాళ్ళ ఇష్టమైన పండుగకో హలో డాడీ అంటున్నారా అమ్మ ఎలా ఉన్నావు అంటున్నారా హలో డాడీ అని అనమంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య వాళ్ళు పంపించే డబ్బులతో మీరు ఇక్కడ హాయిగా ఉన్నారు కదా ఎందుకు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడితే ఎందుకు చచ్చిపోయారు అసలు మీరందరూ ఎందుకు అంతలో దరిద్రలు ఆడిపోయారు ఆయన పాలసీ ఆయన రిఫార్మ్స్లోకి వచ్చేసాడు అందరూ ఎదగాలని కోరుకుంటున్నారు మీరెందుకు కొందరు మాత్రమే ఎదగాలి కొందరు మాత్రమే రూల్ చేయాలని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు నువ్వు హిందూ ధర్మాన్ని నువ్వు డ్యామేజ్ చేస్తావు అన్నావు అంటే ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చా నువ్వు అందరి తరఫున మాట్లాడాల్సిన వాడు కదా నువ్వు అందరూ వాడు అవుతున్నావా కొంతమంది వాడు అవుతున్నావా నువ్వు దేన్ని వెళ్తున్నావు ఆఖరికి వాలంటరీ వ్యవస్థని వ్యతిరేకించి హిందూ ధర్మాన్ని కూడా దానిలో చూపిస్తా ఉన్నావు నువ్వు అంటే నీ మనసు ఎంత కుట్ర ఉందో అర్థం కావట్లేదా అసలు నీవు హిందూ ధర్మాన్ని వాలంటీర్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసిన అయితే నువ్వు ఎంత తిక్కలోడుగా కూడా కనపట్టలేదా సార్ ఢిల్లీలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు కూడా ఆయన కమెంట్ వినే ఉంటారు మీరు అసలు హిందూ మతానికి చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళిద్దరే చాలా ప్రమాదం అన్నారు దెన్ అంటే వీళ్ళు అడ్డదోరలో తీసుకెళ్తున్నా అని అర్థం హిందూ ప్ర హిందూ ధర్మం వేరు లేకపోతే హిందూ ప్రచారం వేరు హిందూ నమ్మకం వేరు దాన్ని వాడుకోవటం వేరు దీన్ని వాడుకొని గెలిచే గెలవడానికి సిద్ధపడే కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి ఆ పార్టీలతో అంతగా అవుతున్న బ్యాచ్ ఇదంతా కూడా అంతేగానే స్వతంత్రంగా ఇండివిజువల్గా వాలంటరీగా తనకై తను ఒక మేనిఫెస్టో తన ఆలోచన విధానం ఇది నేను అడుగుతున్నా ఒక అంటే విప్లవ విద్యార్థి ఉద్యమాల నుంచి వచ్చినవాడుగా నేను ఒక అభిమానిస్తే నేను అడుగుతున్నా విప్లవ పందాతో వచ్చేవాడికి ఇవన్నీ అవసరమా నీది విప్లవ పందా అయితే అసలు నీది విప్లవ పందా అయితే మీ అన్నతోటి మీతోటి ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి పార్టీ పెట్టినటువంటి ఆలోచన పనులు ఎక్కడికి వెళ్ళారు దానిలో మిత్ర అనే ఒక డాక్టర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అసలు చెప్పండి మిత్ర కన్నా ప్రోగ్రెస్ ఇవ్వ మీరు మిత్ర కన్నా సమ సమ సమాజాన్ని కోరుకున్న వ్యక్తులా మీరు మిత్ర మీరు ఏదో చేస్తారని మీతో కలిసి నడవటానికి సిద్ధపడిస్తే ఆ మిత్రాన్ని గల్లంత చేశారు కదా మిత్ర కన్నా విప్లవ భావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీరు ఏం మాట్లాడతారండి తెలీదా చరిత్రను తవ్వి తీసి లేకపోతే చదివే వాళ్ళు ఉండరా ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీ పార్టీలో చేరినటువంటి మొట్టమొదటి వచ్చినటువంటి అభ్యుదయవాదులందరూ కూడా ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు ఎంతమంది సా ఒక ఒక ఆలోచన తోటి ఒక మార్పు కోసం ఎంతమంది వచ్చారు ఏమైనా వాళ్ళలో ఒకడన్నా మీ దగ్గర ఉన్నారా ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళందరూ పదహారేళ్ళు వయసు ఉన్నవాళ్ళే కదా వాళ్ళని కొట్టద్దు ఆపండి నన్ను చీఫ్ మినిస్టర్ అనొద్దు డట్టి రాజకీయ మీకు ఒక్కడ కూడా ఓట్లేదని అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు అని ఎందుకన్నాడు మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చి కొట్టండి నేను అప్పుడు ఏదో ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకోలేదు ఇప్పుడు అవ్వాలనుకుంటున్నాను కొట్టండి అని ఇప్పుడు ఎందుకన్నాడు ఎక్కడ చెపరిచిత్తం ఎక్కడ అసలు నీ కన్సిస్టెన్స్ ఎక్కడ నీ అడుగులు ఎందుకు తలబడుతున్నాయి సరే మాటలు తలబడుతున్నాయి నీ నడక ఎందుకు సరిగా లేకుండా పోతుంది ఎందుకు పూనకం వస్తుంది లారీ ఎక్కిన తర్వాత పొత్తుల గురించి మాట్లాడతారేమో అని చాలా పరితపించారు అందరూ వారాహి వన్లో కానీ టూలో కానీ మాట్లాడతారు పొత్తులు అర్థమైపోయింది ఆయనకి పాపం పొత్తుల కోసం యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు మొత్తాన్ని ఒక గంపలో పెట్టి ఈ గంపని అదేదో కోళ్ల గంపలాగా అమ్ముకోవడానికి చంద్రబాబు నాయుడికి జాగ్రత్తగా ఇస్తాను అని చెప్పిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్తో ఉండకపోవటమే మంచిది అతని తర్వాత రేపు మళ్ళీ మనకి ఎన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాడు వదిలేశారు వరాహి వెహికల్ పవన్ అతను లోకేష్ నడిసే దారిలో నడుస్తూ అక్కడ కర్నూలు వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఇక్కడ ఎందుకు దాచిపెట్టారు నీ వెహికల్ నీది కదా దాని మీద అధికారులు ఎవరికి ఉండాలి నీకు ఉండాలన్నా ఆర్ ఇది ఓనర్ ఆర్ మనలాగా బడుకు తిప్పుకునే డ్రైవర్ మా చంద్రబాబు నాయుడు దానికి ఓనరు నువ్వా ఎందుకు తుప్పు పట్టిందని మళ్ళీ తీసుకొచ్చే రోడ్డు మేము పెట్టారు ఇప్పుడు లొకేషన్ నడుస్తూ ఉంటే ఈ
టు ది థింక్ విత్ యువర్ ఒరిజినల్ మైండ్ మేము కూడా దాన్ని సంతోషపడతాం చప్పట్లు కొడతాం వాడుకు తెచ్చుకున్న మైండ్లతోటి రాసిచ్చిన స్క్రిప్టులతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనే హక్కు అసలు వీళ్ళకి ఎవరికి ఉందో నాకు చెప్పండి ఆయన సాక్రిఫైస్ ముందు ఆయన ఆలోచన ముందు ఆయన తెగబడే విధానం ముందు ఆయన నిర్మించుకో నిర్మించాలనుకునే ఒక నూతన వ్యవస్థ ముందు ఏంటి అసలు మీ థాట్ ప్రాసెస్ చెప్పండి నాకు మీ బ్రెయిన్ మ్యాప్ ఏంటి బయటికి తీయండి రోడ్ మ్యాప్ ఎవరిని అడగటం కాదు మీ బ్రెయిన్ మ్యాప్ ఏంటి బయటికి తీయండి అసలు సమాజం పట్ల ఏమిది లేకుండా అందరినీ కంగారు పెట్టే జగన్ గారు చేసిన సాక్రిఫైసెస్ ముందు అంటున్నారు ఏ సాక్రిఫైసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎస్ ఈ హ్యాస్ బిన్ సాక్రిఫైస్ లైక్ ఎనీథింగ్ హీఈస్ ఐ మీన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని తోసేయబడ్డాడు తను మా నాన్న కోసం చనిపోయిన వ్యక్తుల కోసం రాష్ట్రం అంతా కాలు నడకం తిరిగాడు ప్రజలతో మమేకమయ్యాడు ఆరు సంవత్సరాలు తను ప్రజల మధ్యలో ఉండి పుణ్యుల్లో లేకపోతే పుల్లున్నటువంటి వ్యక్తులను వాసన వస్తున్నటువంటి బాడీలను దగ్గరికి వెళ్ళి వాటేసుకొని గట్టిగా ముద్దు పెట్టి చేసిన వ్యక్తి వీళ్ళ వీళ్ళని తాకమనండి ఒక కుష్ఠ రోగిని వీళ్ళని తాకమనండి ఒక చిన్న పసిపాపుని వీళ్ళ చేతుల్లో నుంచి ఎత్తుకోమనండి చంద్రబాబు నాయుడికి ఎవరైనా ఒక పసిపాప మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎదురొచ్చి బాబు మా పాపను ఎత్తుకొని ఈ పాప పేరు పెట్టడాన్ని ఇస్తారా ఇస్తారా నమ్మకం ఉందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆయన తిరుగుతూ ఉంటే ఎంతమంది పసిపిల్లలు అప్పుడే కన్నటువంటి తల్లులు కూడా వారం కూడా కాలేదు ఆ పసిపిల్లలను తీసుకొచ్చి అన్న మా పాపకి మా బాబుకి పేరు పెట్టను అంటే అంటే నీకు ఎంత ఒక ఇతని చేతుల్లో పెడితే భద్రతగా ఉంటాడనే నమ్మకం ఉండాలిగా ఇతని చేతుల్లో పెడితే ఏమంటుకుంటుందో మళ్ళీ ఈ పిల్లోడికి ఏ రోగం వస్తుందో ఇతని చేతుల్లో ఉంటే ఇతనే కంగారు కంగారుగా ఇట్లా గ్రేస్తే ఎక్కడ కంగారు పడతాడు ఈడి ఆడ పెట్టిపోతాడు ఇస్తారా వాట్ ఈ థింక్ ఆఫ్ అవర్ సమాజాన్ని గురించి మీరు ఏం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు రకరకాల మనుషులు రకరకాల ఆలోచన విధానాలు వీళ్ళందరూ మనల్ని ప్రతిరోజు స్కేల్ పెట్టి కొలుస్తుంటారు మేడం రాజకీయ నాయకుడిని అనేకమైన కళ్ళు మనం అనుకుంటాం ఇక్కడ సీసీ కెమెరా ఉందని మీరు పెడితే ఒక ఒక యాంగిల్లోనూ రెండు యాంగిల్లో పెడతాం మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తిప్పి పెడతారు రాజకీయ నాయకుడి మీద ప్రజల కళ్ళు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యూ మస్ట్ బి ఏ క్యారెక్టరైజ్ పర్సన్ నెంబర్ వన్ ఈ మస్ట్ బి ఏ నీకై నువ్వు సమర్పించుకున్నటువంటి స్వచ్ఛంగా ఉన్న వ్యక్తిగా కనపడాలి లేకపోతే నాకు నిద్ర వస్తుంది వచ్చిన బొమ్మను టైం ప్రకారం వచ్చి కలవు మనం రాజకీయ నాయకుడు టైం ఉండవు నిద్ర ఉండదు ఆరోగ్యాలు పోతాయి మన సినిమాలు లేనప్పుడు వచ్చేసి మాట్లాడుకోవడానికి వీలు ఉండదు లేకపోతే ఇక్కడ మనకి సరిగా లేదనుకుంటే ఒక మూడు సినిమాలకి సంతకం చేసి ఎలక్షన్ టైం తొమ్మిది నెలలు ఉంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లెక్కేసుకోండి మూడు సినిమాలకి సంతకాలు చేసి వచ్చున్నాడు ఇప్పుడు ఏడ సి ఏడ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నా తెలుసు కూడా ఎలక్షన్కి న్యాయం చేస్తాడా మూడు సినిమాలకు న్యాయం చేస్తాడా ఏంటి పాలిటిక్స్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమర్శించేసి వెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది అవతలోడు ఎవడో నాకు చప్పట్లు కొడతాడు ఢిల్లీ నుంచి నాకు మంచి ఏదో శభాషణ వస్తుందని కూడా సరిపోద్దా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్ కాదు అని అంటున్నారు మీరు ఫుల్ టైం మాత్రమే కాదు నేను అనేది అసలు తన ఆలోచన ధోరణి కూడా నిన్న మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు హిందూ ఈజంలోకి ఎందుకు వెళ్తాడండి ఎందుకు వెళ్తాడు చెప్పండి నీ బ్లడ్ ఇప్పుడు బ్లడ్ అయితే నిజంగా అనుకుందాం నాది మీరు ఇప్పుడు పందాతో వచ్చిన రాజకీయ నాయకుడిని చూస్తూ ఉన్నారు నిన్ను అభిమాన అభి అభినందించాల్సింది ఫస్ట్ ఇప్పుడు పందాలు ప్రాణాలను తెగబడి తెగబడి పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళు కదా నీకు చప్పట్లు కొట్టాలా అవునా మా తరపున ఒకడు వచ్చాడరా రేపు మా అందరూ సేఫ్గా ఉంటామని వాళ్ళు ఎవరైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా పోనీ ఎవరైనా ఆశతో ఇప్పుడు పంద నాయకుడు వస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఎవరైనా నీ దగ్గరికి వచ్చే షేక్ అండ్ ఇచ్చారా నువ్వు ఏ గ్రూప్ బాబు నువ్వు ఆర్కే గ్రూపా లేకపోతే గణేష్ గ్రూపా లేకపోతే చంద్ర పుల్లారెడ్డి గ్రూపా పైలో వాసుదేవరావు గ్రూపా లేకపోతే వరవరరావు మీద మొన్న వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు ఆ కేసులని తీసేయి బాబు అని నీ దగ్గరికి ఎవరిని వచ్చి అడిగారా హౌ డూ యూ క్లెయిమ్ దట్ యూఆర్ యూ అనే ఐ మీన్ రెవల్యూషనరీ మ్యాన్ దిస్ ఈజ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీలో నీ భావాలను ఉంచుకో వేరే వాళ్ళ భావాలని ఇబ్బంది పెట్టద్దు యు ఆర్ నాట్ ఏ టెర్రరిస్ట్ నువ్వు టెరిఫై చేయడానికి నువ్వు ఎవడో అసలు ప్రతి వాడిని భయపెట్టాలనుకుంటే ఎట్లా వాలంటీర్స్ని భయపెడుతున్నావు విలేజ్ సెక్రటరీ ఎట్లా పనిచేసే వాడిని భయపెడుతున్నావు లేకపోతే తిరిగే వాడిని భయపెడుతున్నావు జగన్ అంటే మోసగాడు జగన్ అంటే మొత్తం తినేస్తాడు ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి వేర్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆయనేమో ఒకవైపు ఈ సమాజంలో ఉన్నవాడు వెల్ఫేర్ కోసం
ఓ పక్క ఏమో దాచుకున్నాడు అని చెప్తారు ఓ పక్క ఏమో అప్పుల్లో ఉన్నాడని చెప్తాడు ఎలా జగన్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇదిగో రెండు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలని నేను ప్రజలకు పంపాను నేను పంప్ చేశాను ఇక్కడ బటన్ నొక్కితే ప్రజల్లోకి వెళ్ళి కావాలంటే వాళ్ళని అడగండి నేను మధ్యలో మిడిల్ మ్యాన్ అని ఎవరికి అందకుండా చేశాను ఒక సిస్టమ్ ప్రకారం వెళ్ళిపోయినాయి ఈవెన్ నా పార్టీలో ఉన్నా కూడా ఒక విలేజ్లో ఆ గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు కూడా నా మీద కోపంగా ఉన్నాడు ఈరోజు వాలంటరీ ద్వారా మొత్తం చేపిస్తున్నావు నా సంగతి ఏంటని వాడు కోపంగా ఉండి నువ్వు కోపంగా ఉండి ఎవడు అర్థం చేసుకోవాలి సిస్టమ్ ఈజ్ వర్కింగ్ నువ్వు దేన్నైనా ఈ సమాజంలో దేన్నైనా కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే మనుషుల ద్వారా నువ్వు కంట్రోల్ చేయలేవు ఇట్స్ ఇస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ యూ ప్రిపేర్ ఏ సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది మీరు నార్వేలు అండి నార్వేల కరప్షన్ ఇస్ జీరో ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఎ సిస్టమ్ నువ్వు ఒక రూపాయి ఒక రూపాయి నువ్వు ఒక చోట ఆ బాక్స్లో వేసి నువ్వు తొంభై పైసలకి ఏదన్నా కొనుక్కుంటే వెంటనే అది పది పైసలు నీకు వెనక్కి ఇచ్చేస్తుంది ఇచ్చేస్తుంది నీ డబ్బులు నీకు అదే మనుషులు అయితే ఏం చెప్తారంటే ఈడేమే అనొచ్చు పది పైసలే కదా పోనీలే నెక్స్ట్ టైం వస్తానని అతను పది పైసలు కూడా అడుగుతున్నావు అంటే ఆయన అతను కూడా అనొచ్చు ఒక వ్యవస్థను ఏర్పరచుకోవటం అయితే అయితే నువ్వు ఒక సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయి ఈరోజు నీకు ఎక్కడైతే మనుషులు దూరి అలివి కాకుండా వాళ్ళకాయ వాళ్ళు మింగేసి తినేసే సిస్టమ్ ఎక్కడైతే ఉందో మనుషులకు అప్పజెప్పినటువంటి దాన్ని ఆ కరప్షన్ తీసేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ సిస్టమ్ జగన్ ఆ సిస్టమ్ని తయారు చేసుకున్నాడు ఆ సిస్టమ్ను నడుస్తున్నాం సో దాన్ని మీరు అందరు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మీ సిస్టమ్ ఏంటో చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు హిందూ మతాన్ని ప్రేమిస్తాడు అగ్రీ ఆయన నిజంగా ఒక దండం బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ ట్రై టు బ్లేమ్ క్రిస్టియానిటీ డోంట్ ట్రై టు బ్లేమ్ ముస్లిం డోంట్ ట్రై టు హిందూయిజం ఐ మీన్ బుద్ధిజం మనకు హక్కు లేదు కదా ఎవరు నమ్మకాలు వాడి మేడం ఈ దేశంలో చెట్టుని పుట్టని గొట్టని రోడ్డుని డొంకని మనిషిని తప్ప అన్నింటిని కొలిసే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు మనకి మనిషిని పూజించం మనం రాళ్ళని రెప్పల్ని చెట్టుల్ని పుట్టల్ని వీటిని కొలుస్తాం వాటికి దండం పెడతాం వాటికి అన్నం పెడతాం అయితే నువ్వు మనిషికి పెట్టాం మిగిలింది మనం మనం కుక్కల కన్నా వేస్తాం కానీ మన మనుషుని పక్కింటి తిన్నాడో లేదో కూడా చూడం అలాంటి దానిలో ఉన్నాం మనం దాంట్ వాటిని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ పోతే మీరందరూ జగన్ని విమర్శించే దశలో మీరందరూ ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవడు బాగు చేయాలి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫైనల్గా చెప్పండి సార్ వారాహి వన్ అయిపోయింది టూ కూడా నిన్న వారాహి వన్ కూడా ఎలా అయిపోయిందో చెప్పన వారాహి వన్ మొత్తం నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు టూర్ ఓకే దానిలో రెండు రోజులు అయిపోయినాయి మూడో మూడో రోజు వచ్చరికి మనోడికి జ్వరం వచ్చి డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకున్నాడు వారాహి ఎక్కి తిరిగి వారాహి ఎక్కి మాట్లాడినట్టుగా జ్వరం వస్తే పాపం తిరుగుతున్న కాలి నడకం తిరుగుతున్నట్టు లోకేష్కి ఎన్నిసార్లు జ్వరం రావాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో తిరిగిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎన్ని రోజులు జ్వరం రావాలి వాళ్ళేమో స్టాండర్డ్గా నిలబడి వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు నువ్వు వారాహికే డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వాడితే నువ్వు రెండో దశలోకి వచ్చిన రెండో వారాహిని గురించి మాట్లాడు రెండో దశ ఇది ఎన్ని అవి నియోజకవర్గాలు తిరుగుద్దో ఎప్పుడు వెనకబోద్దో తెలియదు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి అటు సినిమాలు తీయాలేమో పాపం కష్టజీవే కష్టపడతా ఉన్నాడు కానీ ఆ కష్టాన్ని సరిగా తన దగ్గర చేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అనేది మా అభిప్రాయం అనవసరంగా జా వైఎస్ఆర్ మీద పెట్టి వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు మళ్ళా దాన్ని విశదీకరించి చెప్పి కాదు బాబు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని ఎందుకు ఈ కష్టాలు నువ్వు మాట్లాడదలుచుకునేది స్ట్రైట్గా మాట్లాడు నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడితే నిన్ను కష్టపడి మేము అర్థం చేసుకొని ఇతను ఏం మాట్లాడాడు ఏం చేసి ఏమై ఉంటుందని నీ గురించి మేము అంతలో కష్టపడాల్సిన అవసరం మాకేంటి ఏది ఓపెన్గా చెప్పేసేయండి అసలు ఫేస్ టు ఫేస్ అంతే కదా నువ్వు అసలు ప్రేమిస్తున్నావో లేదో అమ్మాయి అబ్బాయి తెలియాలి కదా ఒక లవ్లో పడితే నిజంగా లవ్లో ఉంటే ఈ అమ్మాయి ఎందుకు కష్టపడాలి అబ్బాయి ఎందుకు కష్టపడాలి ఓపెన్గానే చెప్పండి నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రాజకీయాల్లో ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడకూడదు తెలియకుండా ఇతను వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ అని మేమెందుకు కష్టపడాలండి అసలు పోనీ మీ అన్న పాపం రాజకీయాలు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు కదా నువ్వు ఏదన్నా రగిలిస్తే ఏదన్నా బర్నింగ్ డిజైన్ ఏదైనా ఉంటే ఆయన దగ్గర ఒక రగిలించాలి కదా ఇప్పుడు ఆయన వదిలేసాడా ఉన్నాడా రేపు మళ్ళా తమ్ముడు కష్టం వస్తే రాడా వచ్చి రాజకీయాలు మాట్లాడాలిగా అన్ని వదిలేసినోడు అస్త్ర సన్యాసం చేసినోడు ఎట్లా ఇది వాళ్ళ ఇంకో కన్నా నాగబాబు గారు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా చేయాలి సి ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ అఫైర్ ఒక బ్రదర్ పోతే ఇంకో బ్రదరు ఇంకో బ్రదర్ పోతే ఇంకో బ్రదరు ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి వస్తూ పోతూ ఉన్నారు లేకపోతే వీళ్ళు ఒకవ
let them decide peacefully evaru vote yello evaru vote yagodu it is up to the people up to the voter don't try to blame jagan mohan reddy jagan mohan reddy garni meer enta blame chestaru ant etti dutadu endukante he is a practical man hmm atan he is running the show now మీరు ఏం చేయగలరు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసేది అన్ని తప్పు అనుకొని మాట్లాడటం తప్పితే ఇది చేయాలి ఇది ఇది చేస్తే ఇట్లా ఉంటుందని ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చే దశలో మీరు లేరుగా ఉన్నారా మీరు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మొత్తాన్ని జగన్ మొత్తం శ్రీలంక చేశారన్నారు ఇదే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీరు వస్తే తీసేస్తామని చెప్పే ధైర్యం ఉందా కంటిన్యూ చేస్తామన్నారుగా కంటిన్యూ చేస్తే అప్పుల్లోకి వెళదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెడితేమో అప్పుల్లోకి వెళ్ళి శ్రీలంక అయిపోద్ది వెనుజులో అయిపోద్ది మీరు వచ్చి చేస్తే ఇది అప్పుల్లోకి వెళ్ళదా వాట్ ఈస్ యువర్ జస్టిఫికేషన్ చెప్పండి అసలు కాబట్టి ప్రజలు ఆలోచించరా ప్రజలు ఏమన్నా బుర్ర లేకుండా ఉన్నారా లేకపోతే చెవుల్లో ఏమన్నా క్యాలిఫ్లవర్స్ పెట్టుకుంటున్నారా ప్రజలు తరచి తరచి నిన్ను కొలుస్తారు కొలుస్తారు మనల్ని రాజకీయ నాయకుల్ని రాజకీయ నాయకుడు అందుకే ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని చెవులు పెట్టుకొని ఉండాలి ఎందుకంటే అనేకమైన కళ్ళు నీ మీద త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో పడతా ఉంటాయి ఆన్ స్కేల్ ఆఫ్ టెన్ పవన్ కళ్యాణ్కి ఒక రాజకీయ నాయకుడు అనే దానికి ఎన్ని పాయింట్స్ ఇస్తారు అంటే ఈ పాయింట్స్ ఇవన్నీ మనం అనే కన్నా పాలిటిక్స్ని సమాజాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకొని పనిచేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను సపోజ్ జీరో అన్నా అనుకోండి మరి జీరో నేను ఒకటి అన్నా ఇవ్వడా ఈడు అని ఇవ్వడని అనుకుంటాడు మరి ఫైవ్ అనుకున్నా అనుకోండి ఏంటి ఈడు పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడా ఫైవ్ అన్నాడా అని అర్థం అనుకుంటారు ఇవన్నీ ఎందుకు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుని లైన్లోకి వచ్చేసి మాట్లాడితే పనిచేస్తే బాగుంటుంది రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ సార్ నమస్తే అండి థ్యాం